Për shëndetit të dashur mishmi, shërdhët nga dy biznes, unë jam Aurora Sulqe. Ndërsa Ministria Infrastrukturës dhe Energjis po kalu në sit kontratat koncensionare të heceve. Të dhënat e institutit së statistikave janë shpres së dhënse për ato hidrocentrale privat që aktualisht janë në pun. Prodhimi nga impjantet privat dhe koncensionare të energjis është dritu ndjeshëm dhe aktualisht ato sigurojnë 20% të totalit të prodhimit vendas të energjis. Ndjeki materialin e përgatitur nga Angelo Aroni. Ndërsa Ministre e Reinfrastrukturës dhe Energjis Belinda Baluku ka njëftuar kalimi në sitë të gjitha kontratave koncesionare të heceve, të dhenat e Institutit të Statistikave të regojnë se prodhimi i energjis nga hidrocentralet private që janë aktualisht në pun, është rritur. Si pasin statit, në nëndë muajt e partë të 2018-ës, hidrocentralet private dhe koncesionare prodhuan 2.3 teravate energji elektrike nga 1.6 të prodhuar për të gjithë 2017-ën. Në rritet të ndjeshme ka qënë prodhimi energjis edhe nga kaskada e lumit drinë, me rritje vjetore 4.4 herë. Kjo pasi 2018 a ishte një viti lagësht me reshjet e shumë të të shkanë zitën prodhimin e energjis. Instat blerëson si drocentralit publike kontribuan në masën 80% në totalin e prodhimit vendas të energjis, ndërsa pesha i drocentraleve private dhe koncesionare u rritë në 20%. Rritja prodhimit e energjis elektrike ndikoj në ullje në importeve dhe rritje në eksporteve. Gjatë tre mojojt të tre të 2018-ës, shqitet e energjis u rritën me 69.7 herë, ku ndrejt të njëtës për ju dhe një viti më parë. Al petrol parashikon që 2019-ta të jetë një viti ardhët për të ardhurat. Jo pak, por 5.5 miljard lek synon që të mbledh kompanija gjatë këti viti, kjo në përmjet rritje së prodhimitarit të zi, ashtu si që bëmë publike dhe vetë al petrol. Gja 2019-ës pritë të prodohen 129.000 ton aft, nga të cilat 26.000 ton nga marveshjet hidrokarbure me kompanit private si Bankers, Sherwood apo Transoil. Në total, nga këto marveshje pritë të dërdhenar ka të kompanis rës 1.5 miljard lek. Al Petrol planifikon bi 1 miljard lek të ardhura edhe nga shqitja energjis elektrike, që ka do të zëj 90% të të hyrave totalet të kompanis. Pjesa tjetër përbëhet nga shqitja gazit dhe nga shërbime që kryen vetë shëqëria. Gjatë këti viti, pritët një promovimi i math për bloqit e lirat kërkimit për lidhur me marveshjet me investitorët të tjerë. Gjithë shka për të përmirsuar performansën e një prej kompanive që në të kaluarën ka pasur jo pak probleme. Kur dukej se mardhënja me shtetëve të bashkuarat kompanis dhe Huawei nuk mund të përkejsoj më tej, beteja diplomatike është ngritur në një nivel të ri. Prokurorët Amerikan kanë nëzirë një sërakuzash për kompanin kundër të cilave ka reaguar edhe qeveria kineze. Tensionet vini një moment delikat për trektin shëba kinë. Ndryshime rojnësore janë lajmëruar në Washington kundër gjigandit kines të teknologjis Huawei dhe drejtuazve të lartë të saj. Zyrtarët e shteteve të bashkuara paracitën në një front të bashkuar kundër një kompanie, për të cilën thonë se është mirë dash se ndaj qeverisë e Pekinit. Akuza kërësori që i është bërë Huawei është se kjo kompani bën biznes në Iran, pavarësirë sankcioneve në përmjet një dege dhe saj, duke përdorur sistemi bankar të shteteve të bashkuara për të kaluar dhjetëra milion dolar në transakcione për atë kompani. Një tjetër krim madhor për të cilën akuzohet Huawei është për vjedit të sekreteve trektare nga partneri saj Amerikan T-Mobile. Nga nga tjetër Huawei mohon të ketë shkelur ligjet të shteteve të bashkuara, kunder akuzave të prokurorve Amerikan ka reaguar me Ford Skina, duke i kërkuar Washingtonit të hejqdor nga sulmet në i kompanive kineze. E për diskutuar pikërishën bitë dhënat e fundit i Institutit Statistikave për prodhimin e nërgjiz nga hidrocentralit privat dhe koncensionar, por edhe situatën e këtyre bizneseve në kushtet kur Ministrë Are e Infrastrukturës dhe Nërgjiz Donje Baluku ka paralajmëruar kalimi në sitët të gjitha kontratave koncensionare, duke ngrire dhe ato kontrata po hece në cila dheri më tani nuk kanë qënë operative. Unë kam ftuar në studio Zotin Eduard Elezi, ekspert për qërthjet e nërgjetike. Mirë serda. Mirë si u gjeta. Të dhënat e institutit statistikave të regojnë se ka një rritjet prodhimin nga impjantet privat. Ka rritur gati në 20% të totalit të energjis që prodhën Shqipria. Një të regu si mirë? Ashtë një të regu si shumë i mirë, sepse si që dini Shqipria është një vend që importon energji elektrike, do më thënë është neto import. Kështu që prodhimi energjis elektrike në vend duke realizuar në përmjet hidrocentraleve të vegjel të cilat krahas prodhimit energjis cilëson dhe si burimet energjive të rinovushme dhe duku bazuar dhe në direktivat e bashkimit të Europian, këto janë një sinjal shumë i mirë dhe shumë 
për tregun e energjis elektrike, gjithashtu dhe për sigurin e funizimit me energji elektrike për gjithë konsumatorët qiptar. Në fakt dhe që kontratat e hetë se vetë vejgjel janë dhe në kryesisht në kohën e ishë qeveris Berisha. Dhe sunimi ka qënë pikërish kjo ullje varsis që në kemi edhe nga prodhimi kaskadës së drinit. Por në kushtet kur edhe pas këtyre viteve, edhe pse prodhimi ka ardhur në rritje, në kemi të dhënat e institutit statistikave, shojnë që në të mujori 2018-ës kemi 2.3 teravat prodhimi në energjis me rritje kundre 2017-ës. Por sërish në bete në nivele shumë të ulta duke pasur parasysh pluksin e kontratave të dhëna dhe faktin që 20% edhe pse kanë kaluar të ashmon bishtat e dhjetë. Atëherë më lejo pikës pari kontratat të dhëna me koncension janë kontratat të cilat marrin gjithë autorizimet e mundshme nga gjithë institucionet qëtetërore që do të thotë, ata marrin autorizimet nga lejet mjedisore, nga lejet e lidhjes në transmitim, lejet e lidhjes në operatorin e sistemi që përndarit, kështu që ata në vetë vete, para se të merët një koncension, merën të gjitha nga gorcit ose të gjitha oket nga institucionet e ndryshme. Kështu që dhënja e me koncension e shumë i dërcentralive ka filluar në në vitet në vitet në kema nga 2013 nga 2013 ka filluar nga 2013 për shkak se edhe direktiva e bashkimit të Europian ka qenë 20-20-20 dhe në vitin 2020 dhe të kishte se cilin nga vendet që aderojnë ose që janë në bashkimit të Europian dhe vendet që duan që të jenë në pjesë e bashkimit të Europian do të kishin në kanë detyrimin që në 2020 të kenë një prodhim të energjive të rinovushme dhe i në 20% asaj që prodohet në... Ti do thua shi, dhe një dherin ne kemi bërë para kohë, pra para dhe aktualisht ne kemi edhe të nuk të nivel parametër? Ne nuk kemi arrit një nivelin e prodhimit, si kjo është vetëm thjesht nivelli prodhimit. Kjo direktiva e bashkimit të Europian ka të bëjë më shumë me emetimin e co dyshit në atmosferë dhe ullë 20% të këti emetimit në përmjet burimeve të rinovushme të energjisë elektrikë. Ka do të të që duhet të rritur akoma më shumë? Kështu që unë besoj që duhet të rritur akoma më shumë për shkak të dy faktorve, faktori para është që ne jemi importer, net importer, si vend, dhe e dyta është që ne duhet pa tjetër që ti referohemi dhe direktivave të bashkimit të Europian, sepse jemi një vend që mund të jemi kandidat për bashkimit të Europian Ajo që shihet, është që kemi këtë rezultat pavarësisë në rritja, duke të krashur? Nuk është dhënja e kontratave e që ndikon në tregu në energjisë elektrike. Shumë më mirë që ka sigurit të energjisë elektrike, sepse prodhimi sa më shumë në vend është ashtë më mirë, por duhet të gjitha këto të regulohen në ambjendet e një tregu, të cilin akoma dhe sot ka që... 6 vjetë që nuk po ipet një sinjal për rrugullimin e tregur të energjisë elektrike. U folë filimisht për një burs ku një teme veçant të ajo pjesa e tregut në përmjet bursës ishte dhe energjia e rinovushme dhe trajtimi ose kriimi një fondi për të rimbursuar gjdo kosto që vinë nga energjit e rinovushme. Pra, je duke më thonë që fakti që një pjesë e kontratave apo i dërcentraleve të vejgjil nuk kanë filuar e ndë pun është përshka këtë problematikës që has kjo sektor edhe kjo treg? Kjo është njën nga arsyet që po flasim, sepse problematika ose gjdo shpreje që bëhet për anullimin ose pezullimin ose sitje në këtyre kontratave, si edhe një pasigurit të gjithë investitorët të cilët kanë një drejtë koncesionarë për të zhvilluar atë, për shkak sepse e para është pjesa e mardhenjeve që do të kena ta me bankat, nivelin me bankat ose me partner të ndryshëm për të investuar të hidrocentrale. Rritja e prodhimit të hidrocentraleve asë i herë nuk shkakton problematik në tregu në energjisë elektrike, por është një siguri më shumë për konsumatorin shqiptar lidhur me funizimin me energjik. Dakor, por kemi këtë dojë situatë e zotë i lezim. Kontratat e dhëna, 182 të tila, për 420 hidrocentralit vejgjil, që ta shpikojmë për teleshikusit, një kontrat koncensionare mund këtë dhënë disa hidrocentral. Pra, jo dhe mësë dëshmërish një kontrat për konë me një hidrocentralit vogël. Nga 182 kontrat atë dhëna në vite, vetëm 73 aplikohen tani. Dhe nga 420 hece që duhet të nërtoheshin në basë të këture kontratave, vetëm 96 janë operativ. Në kushtë dhe ku kemi këtë situatë problematike? A duhet edhe një ndërhyrje nga qeveria qoftë edhe ma të risk që ju thoni sepse është dhe fakt tjetër që dhënja licensave të tila në vite kanë shërbyrë edhe si kësekser, pra shumë njërës kanë marrë licensat e në pasi kanë shitur, kjo është një fakt i pak undushtu shumë dhe sërë. Atëherë, po flasim për vitet e para të dhënjës me koncesion të këtyre hidrocentraleve, ishte normalisht ishin politikat e qeverisë shqiptare për për dhenje në inicijantivave ose qmimeve të arsyshme për të mbulluar gjitha kostet e biznesit të tyre, kështu që në fillim pat shumë investime në lidhje me hecet e vegjel. Më vonë pat një ljuhatje të qmimit e energjisë elektrike, diku të 25% i 
i tarif ose energjis elektrike të prodhuar nga këto hece, pa të një rënje nga qeveria shqiptare, sepse u mundua që të bëjnë një politik të ullës e reduktimit kostës. Pra, bleu më lirë që shmimi nga sa që planifikuar. Sa, se sa ata e kishin të, në plan biznesi ose në kostët e tyre të, mm -hmm. të logaritora. Kështu që ra, ra investimi, ra investimi mm -hmm. në këto... Në këto... Me kjo që e pasaj që të mos bëheshin efektive pjesat tjetër. Për sëri ta shiko dhe fundit, ka, është një rritje e shmimi të, të mm -hmm. tarifës e energjis elektrike të prodhuar nga këto hece, por këto luhatje që kanë ndodhur në vite, kanë siel një pasiguri për zhvillimin ose për realizimin e investimi të këtyre koncesionet që janë marë qëfar në vitet më vite parshme. Në vitet më parshme. Në vitet më parshme. Po, në vitet më parshme. Ajo që... Kurse mm? besoj që sot, me këto tarifat përcaktuar dhe me formulën që kanë përcaktuar për, mm? për logaritin e tarifave të heceve të vegjel, besoj që do të kemi shumë shpet një zhvillim qoftë në panelat djelor, të cilat janë burimet të centralet të burimeve të energjis elektrike, qoftë dhe në, në eoliket ose në atë që quat prodhime në përmjet eres. Dhe gjithashtu dhe hecet e vegjel, unë besoj, me tarifat e reja dhe me zhvillimin e, e, e legislacionit, i cili është, e, është primari për, për e curin e investimeve të tila, besoj që këto do tjenë investime shumë shpet të realizuar nga pjesa më e madhe e këtyre koncesionave të dona. Pra, ne kemi evidentuar tre problematikat kryesori që aktualisht hasin dhe temi investitorët e heceve të vejgjel. Dhe e para që mimi shqitjes, kjo që ju diskutua dhe që thasë që ka që një ndërpengesat që një pjesë i dur centraleve të mos bëhen operativ. E dyta është mungesa e financimeve. Sa të letë e keni aksesi në banka? Atëher për, për, të, të, për të siguruar një biznes ose për të dhënë një garanci mm -hmm. qofte dhe, dhe uh, institucioneve financiare, shteti shqiptar ka marë për si për që sasin e energjis të prodhuar nga këto hece për një periud 15 vjeqare, ta ketë të garantuar me një qmim të cilin e miraton shteti shqiptar. Nga, nga lëvizia ati qmimi ose e lëvizia, e keshi, lëvizia ose. negative ati qmimi ose një, mm -hmm. një hap inzituar ose mos, i, i pas, mos pas një, një, një sigurit të, të sakt financiare këto kompani, ka siel pasigurin të këfinancimet nga ana e institucioneve financiare. Kam një për një zotë i këtu. Tani, gjdo biznes me një risk të caktuar. Mm -hmm. Në kushtet kur një investitor, nërton një drët central, dhe në gjin që prodhon, ja blen automatikisht shteti, a i ka një trek të siguruar. Dhe për automatikisht për... dhe një fitim të siguruar. Për nga nga tjetër, sa fer është kjo, sa e drejt është kjo, për shumë mund një trek, kur gjdo investitor, për investimi që bë merë, duhet bëjë këtë dhe risk. Atëherë, risku investitorit investimi ose mar marveshja koncesionare ka një afat të saktuar, mm -hmm. që do të thotë pronsia e këti hidrocentrali nuk është asihe i investitorit. Pronsia i hidrocentralit është pas periudës koncesionit është, shtetit. është e shtetit. Mm -hmm. Kështu që realizimi, realizimi i kostove, Normalisht që do tjetë një periudh dikut 8, 9 vjeqarë ose 10 vjeqarë që vajt ketë bonusin ose atë pse investohet. Kështu që nuk është ajo pjesa e fitimit që me ndohet. E kupton, nuk pra, është ajo... investitori mer fitim 8 apo 9 vjeqarë që shetë energi. Por ka riskun e 35 vjeqit, pas 35 vjeqa i nuk ka pronë. A i nuk ka pronë se a mer shetë. Kështu që prona e ti është prona shtetërore. Mm -hmm. Janë fer sepse fiton dhe, dhe investitori për e periudhën 35 vjeqare, por dhe shteti mer diçka, mer një pronësi që e cila vlen, vlen goxha. Të falenderoj, Zotile, si që ishe në adu biznes. Falemderi dhe ju të dashmë, Miqin, andoj që të bashkë do të shimin e sërë, miro pafshen.